Economia. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Fala, Sandro Badaró. Bom dia, Roberta. Muito bom dia, Barão. Bom dia a todos. Começando pelo Olá, mercado Isabel. financeiro. Fala aí, Barão. É, hoje, a expectativa, claro, dessa semana, taxa de juros no Brasil, a expectativa é de que seja mantida. Tem também é, a avaliação dos juros nos Estados Unidos. Há pouco, o presidente Lula diz que a regra fiscal, substituto do teto de gastos, foi adiada, não vai sair antes da viagem para a China. Tudo isso está deixando o mercado daquele jeito volátil. Estava subindo aí depois da fala do presidente Lula em relação à regra fiscal. Passou a uma tendência de queda, agora tem leve alta de 0,2%. O dólar comercial está com leve baixa, 0,15% valendo R$ 5,23. Agora, Roberta Barão, queria trazer uma pesquisa um pouco mais dia a dia do hum. brasileiro. Vale refeição comum por aí, Barão? Não, rapaz, não é comum, não. É, aqui é como as empresas normalmente é. oferecem alimentação para fazer mercado ou refeição é, para almoço em lanchonete, restaurante. Uma pesquisa da Sodexo, que é uma das empresas, mostra que o saldo do crédito do Vale Refeição, que é para alimentação do dia a dia, é o que você vai na lanchonete, é o que você pede o PF, tem durado só 11 dias em média. Dois dias a menos do que no ano passado, reflexo da inflação. É, as empresas calculam o pagamento para 22 dias úteis por mês, mas a pesquisa mostra que não chega o vale e é uma realidade que ah, todo sim, mundo conhece. Todo mundo. É, para quem recebe, né? Porque tem muita gente que não recebe é. também. O vale não chega no fim do dia. Antes da pandemia, 2019, o, a média do Vale Refeição durava 18 dias. Levantamento levou em conta o valor médio da refeição. O PF aqui com é, com o prato completo, em média, está saindo por R$ reais segundo a Associação Brasileira das Empresas de um Benefícios. PF, 40 o, o, a refeição completa, Pedro, deixa eu até corrigir. O PF com um suco, por exemplo, uma refeição é, completa sai por esse preço. O PF, aí só o prato, média de R$ 30,59. Média Brasil, claro, com altas e baixas, dependendo é, da região. No quilo, o preço médio do prato, um quilo, R$ 35,99. R$ uhum. 35,91. Só que tem o pessoal que normalmente, aí sexta-feira, o Vale acabou de chegar, vai tentar uma coisinha assim um pouco mais é, elevada. Aí você pode passar para o prato executivo, que costuma ser um pouco mais completo que o PF. R$ 50,00, Barão. R$ 50,23. Se você optar, aí aquela primeira sexta-feira do mês, o Vale caiu na conta. É muito comum ouvir, é... né? Gente, uhum, o Vale caiu. Isso, vamos aí fazer sai tal coisa todo tal. mundo correndo atrás do à la carte. Você vai para um restaurante mesmo, não é um restaurante caríssimo, a média tá R$ 64,00 se você pedir o prato dessa forma. É, a refeição fora de casa, segundo uma pesquisa da Ticket, outra empresa do setor, cresceu nos últimos 11 anos 48%. Então esse valor que eu falei, R$ 40,64 hoje, em 2013... R$ 27,40 era o valor que você gastava para a refeição completa na hora do almoço. Isso para quem só vai almoçar, né? Porque tem gente que faz o café da manhã e o almoço no trabalho. O vale não está chegando. Não. É, vai ter que todo mundo virar americano, né? Porque aqui almoço não é comum, né? As pessoas comem um lanchinho, comem uma salada. Ninguém para para meter um PF né, na hora do almoço. Isso não existe. Por... Em Nova York, então, os caras vão, comem o um negócio embaixo, naqueles carrinhos que tem... Tipo é, hot dog? Né? É, hot dog, só e vamos nessa. Quando comem um hot dog, né? Não é comum os caras sentarem para almoçar, como acontece no Brasil. O almoço não é comum na cultura americana. Os caras tomam um café e comem ali, vai, é um janta-almoço às 5 da tarde. Então é mais ou menos por aí. A, a, a realidade. Agora, ninguém é obrigado a se meter a essa cultura americana, né? Realmente está muito defasado o preço aí do Vale. E você pode falar, Sandro, sempre? <risos> Não, eu ia falar, faz, faz total sentido, Barão, é, com uma pesquisa que a gente trouxe aqui no Station na semana passada, ou retrasada, se não me engano, que o brasileiro tem mudado o hábito justamente para um hábito parecido do americano. A falta de grana tá fazendo o pessoal almoçar Exato. coxinha, almoçar salgado. Antes. Não fecha a conta. Você é. vai comer 11 dias do PF ou você vai comer coxinha o mês inteiro para se segurar? Esse hábito, infelizmente, tem aparecido por aqui também, que para a saúde a gente sabe que não, não faz nada bem, né? Não. 
E, e também tem um outro lado, esses cartões estão cada vez mais versáteis, esses vales, muito já né, aceitando em supermercado, outros tipos de loja, e aí, amigo, que não dura mesmo, né? Se você faz uma compra com ele. Marmita. Valeu, Sandro. É isso. Eu e o Sandro somos do time da Marmita, aqui da redação, sempre com as nossas lancheiras, nosso tapauer com comida de verdade. Valeu, Sandro. Obrigada Valeu. pelas suas informações.